amigos, mi nombre es Mari y esta mañana les invito a que hagamos un rico mapa. Vamos a comenzar, ¿ok? Lo que vamos a ocupar es cuatro tazas de harina suave o harina todo uso. Cuatro tazas cernidas. Vamos a ocupar media cucharadita de royal, cuatro huevos una taza de agua, una taza un tercio o nueve onzas de azúcar, cinco onzas de manteca, diferentes colores para nuestro mapa, cocoa, vainilla, sal, y comenzamos. Viendo nuestra manteca y nuestra azúcar. Vamos a empezar cremando. Vamos a empezar cremando nuestra azúcar con nuestra manteca. Cremamos hasta deshacer muy bien nuestra azúcar y nuestra manteca. Ok. Ya hemos empezado a mezclar. Nuestra azúcar con nuestra manteca. Vamos a agregar los huevos uno a uno. Mezclamos muy bien y continuamos así hasta agregar el último huevo. Y continuamos cremando. Amigos, recuerden. Del cremado depende la suavidad de su pan. Todo pan cuando es cremado tiene que ir muy deshecha el azúcar. Y así vamos a continuar batiendo durante uno, dos o tres minutos más. Y mi mezcla quedó así. Ok, muy bien deshecha el azúcar, la manteca y los cuatro huevos. También le agregué la pizca de sal que voy a hacer ahora. Voy a cernir mi cuatro tazas de, de harina, mi media cucharada de polvo de hornear, alternando con el agua. Ok. Cernir mis cuatro tazas de harina, cuatro tazas de harina y mi cucharada de polvo de hornear. Cucharada, ok. Una cucharada al ras de polvo de hornear. Voy a cernir. Todavía aquí no le voy a poner los colores. Porque es importante cernir. Porque así no quedan todos los, los pequeños grumos que vienen en la harina. Ok. Voy a, a poner el agua junto con mi vainilla todavía no le voy a agregar color agrego y bato en velocidad suave voy a comenzar a mezclar todos mis ingredientes muy bien sin sobrebatir ok así hasta que hayamos mezclado muy bien nuestros ingredientes es que ya tengo mi mezcla uniforme, muy mezcla, muy, muy, con todos sus ingredientes muy, me, muy mezclados. Voy a pasar a dividir en pequeños recipientes para ponerles color, ¿ok? En cuatro partes. A una le voy a poner chocolate o cocoa, a otra le voy a poner color amarillo, color verde vamos a ponerle color verde de dulce y color azul o los colores que usted le quiera poner ok vamos a comenzar poniendo a nuestra primera mezcla la cocoa
Ok, comenzamos y le pusimos cocoa. Vamos a, a revolver muy bien. Y si usted ve que no se incorpora bien, le puede poner una cosita de nada de agua. Un poquito de agua. Ok. Le voy a poner un poquito de agua para que no se me reseque. Cuando le digo un poquito es dos, tres cucharadas. Ok. Y ya tengo mi primera mezcla de chocolate. Ok. Lo mismo voy a hacer con la siguiente. Voy a poner color verde. Es jugar con los colores. Ahí le puede poner usted el color de su elección. Le pongo color verde. Y como este es líquido, no necesito ponerle agua. Ok. Hacemos nuestra mezcla verde. Aquí es al, al, al gusto suyo. Si lo quiere más, un verde más intenso, le pone más color. Ok. Y así vamos a hacer con nuestras diferentes masas. A este le voy a poner rojo y a este le voy a poner azul. Ya tengo mis, mis, mis mezclas preparadas con color. Ya tengo mi lata engrasada y enharinada. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a pasar a poner cada mezcla. capa por capa, ok, y así voy a continuar con todas, amarillo, verde y rojo, ok, el color rojo, el verde, el café, el amarillo y la última capa la voy a poner siempre de café, ok, miren, aquí puede jugar usted con los colores, no importa cómo los ponga, Siempre y cuando se distinga color de color, ¿ok? Y así quedó el mapa. Lo voy a meter al horno a 350 grados Fahrenheit de 35 a 40 minutos, 45 máximo. Ustedes lo van a probar al meter el, el cuchillo o un palillo, su palillo salga limpio, su pan ya está listo, ¿ok? Lo meto al horno durante de 35 a 45 minutos es el margen de tiempo. Lo meto al horno y regresamos, ¿ok? Y ya el, mi, mi mapa ya está por salir. Ahorita lo saco y lo desmoldamos. Ahorita lo vamos a desmoldar así en caliente. Ya lo probé con el cuchillo. Ah, me quedé. Ok, desmoldamos. Así quedó oh, el mapa, ¿ok? Vamos a esperar que enfríe tantito para, para, para partirlo, ¿ok? Aquí está, se estuvo 40 minutos, de 35 a 40 minutos en el horno, a 350 grados Fahrenheit. Espero que enfríe un poco, lo corto y ya se los muestro, ¿ok? Lo humo, como lo pueden mirar, y así quedó nuestro mapa. Ahí está. Está humeando porque ahorita lo saqué y lo corté. De preferencia el pan cuando es de torta se corta en frío. Pero yo no me aguantaba por ver cómo quedó. Ok. Aquí tenemos una porción más. Y así quedó. Nuestro mapa. Espero que le guste, que lo disfruten. Y ahí está nuestro pancito. Todavía humeando, ¿ok? Hasta la próxima, se les quiere. Bendiciones.